ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അപ്രയോറി അൽഗോരിതം ഒന്ന് ഡെപ്തി പോവാം അപ്രയോറി അൽഗോരിതം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അഗർവാൾ ആൻഡ് ശ്രീകാന്ത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് കണ്ട് ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിൽ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ പേര് അപ്രയോറി എന്നുള്ള പേര് കാരണം വരാൻ കാരണം ഇത് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് പ്രയർ നോളജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് അപ്രയോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇറ്ററേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൽ വൈസ് സെർച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ്ത്ത് ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ആണെന്ന് പറയും കാരണം നമ്മൾ ഫ്രീ കെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കെ പ്ലസ് വൺ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ടു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്രയോറി അൽഗോരിതം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റാബേസസ് കണ്ടെയ്നിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻസിലാണ് ഇതൊരു ക്ലാസിങ് അൽഗോരിതമാണ് അസോസിയേഷൻ റൂൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ മെയിൻലി മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റാണ് എപ്രയോറി അൽഗോരിതത്തിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ വെച്ചിട്ട് വരുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം സപ്പോർട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മിനിമം സപ്പോർട്ടുള്ള വൺ ഐറ്റം എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം സപ്പോർട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഐറ്റങ്ങളുള്ള സെറ്റ് എൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഐറ്റം വരുന്ന മിനിമം സപ്പോർട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് മൂന്ന് ഐറ്റം ഉണ്ടാവും ആ സെറ്റിൽ ഇനി എപ്രയോറി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് എപ്പോഴും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എപ്രയോറി പ്രോപ്പർട്ടി ജോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പറിൽ ടു ഐറ്റം സെറ്റ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഐറ്റം സെറ്റിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി പറയാം അപ്പം ത്രീ ഐറ്റം സെറ്റ് എനിക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ടു ഐറ്റം സെറ്റുകളെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഐറ്റം സെറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓപ്പറേഷനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് എൽ കെ എൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റം കെ ഐറ്റമാണ് ആ കെ ഐറ്റം ഉള്ള എന്താ മിനിമം സപ്പോർട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റാണ് എൽ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി പ്രയോറി അൽഗോരിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എല്ലാത്തിൻ്റെയും സപ്പോർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക സപ്പോർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ എക്സ് ഗ്യൂസ് വൈ എക്സ് എടുത്താൽ വൈ വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എക്സ് ഗ്യൂസ് വൈ ആണെങ്കിൽ ഈ എക്സും വൈയും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്ന എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും അതാണ് നമ്മളുടെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മിനിമം സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഐറ്റം സെറ്റ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കും അവയെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ടു ഐറ്റം സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡേറ്റാബേസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അവിടെയുള്ള ഐറ്റങ്ങളാണ് വൺ ത്രീ ഫോർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന മിൽക്ക് ആവാം ത്രീ ബട്ടർ ആവാം ഫോർ അങ്ങനെയൊക്കെയാവും അങ്ങനെ ടു ത്രീ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസിനെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഡേറ്റാബേസിനെ സ്കാൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സി വൺ ഉണ്ടാക്കി സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഐറ്റം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കണം ഡേറ്റാബേസിൽ നമുക്ക് വണ്ണും ഉണ്ട് ഡേറ്റാബേസിൽ ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അത് തന്നെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവയുടെ നോക്കണം എത്ര സപ്പോർട്ടാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കുക വൺ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് വന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് വന്നത് ത്രീ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നു ഫോർ നാല് പ്രാവശ്യം വന്നു ഫൈവ് അപ്പം മിനിമം സപ്പോർട്ട് ഞാൻ ടു ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തു വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡാർക്ക്
പ്രൂണിങ് നടത്തി ഇനി ഈ വൺ ത്രീ എൽ ടുവിൽ നിന്ന് സി ത്രീ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ജോയിൻ ഓപ്പറേഷനാണ് കാരണം ടു ഐറ്റം സെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ത്രീ ഐറ്റം സെറ്റ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ വൺ ത്രീയും ടു ത്രീയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ടു ത്രീയും ടു ഫൈവും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ടു ത്രീ ഫൈവ് കിട്ടും മനസ്സിലായോ വൺ ഇനി വൺ ത്രീയും വൺ ഫൈവും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഐറ്റം സെറ്റുകൾ ഇവിടെ എഴുതുക ഇവിടെ എഴുതിയപ്പോൾ ആകെ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നമ്മുടെ മിനിമം ക്രൈറ്റീരിയ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് എന്താ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ മിനിമം സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് മാത്രം വെച്ച് ചെയ്യും ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എപ്രയോറി അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ സ്യൂഡോ കോഡിലോട്ട് പോകാം അപ്പം ജോയിൻ സ്റ്റെപ്പും പ്രൂൺ സ്റ്റെപ്പും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സി കെ എപ്പോഴും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൽ കെ മൈനസ് വണ്ണിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇറ്റ് സെൽഫുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അതാണ് ജോയിൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലാത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മിനിമം സപ്പോർട്ട് റഷ് കൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത ഐറ്റങ്ങളെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൂണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്യൂഡോ കോഡിലോട്ട് നോക്കാം ഐറ്റം സെറ്റ് ഓഫ് സൈസ് കെ ആണ് നമ്മൾ സ്കാൻഡേറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് ഓഫ് സൈസ് കെ ആണ് സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റം സെറ്റ് ഓഫ് സൈസ് കെ ആണ് എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് എൽ വൺ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കെ വൺ എൽ കെ എൽ കെയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഐറ്റംസ് തീരുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സി കെ പ്ലസ് വൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സി ടു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം എൽ കെ എൽ കെയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി കെ പ്ലസ് വൺ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിളിലോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം സി കെ ഇപ്പോൾ സി ടു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എൽ കെയിൽ നിന്നല്ലേ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ വഴിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സി കെ പ്ലസ് വൺ സി ടു ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൽ വണ്ണിൽ നിന്നാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം എൽ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ടു ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് എൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് സി ടു ജനറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സി ടു ഓ ഓരോ സി ടുവും നമ്മളുടെ ഡാറ്റാബേസിലെ ട്രാൻസാക്ഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവയുടെ കൗണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി എഴുതി വെക്കും എന്നിട്ട് മിനിമം സപ്പോർട്ട് കൗണ്ട് ഉള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ എൽ കെ പ്ലസ് വണ്ണിലോട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ അൽഗോഡ്രത്ത് ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ കെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ സെറ്റ് വരെ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എപ്രയോറി അൽഗോഡ്രത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ ഫ്രീക്വൻ്റ് ഐറ്റം എൽ ടു ഫ്രീക്വൻ്റ് ഐറ്റം അങ്ങനെ എൽ കെ വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻ്റ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സെറ്റായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതാണ് എപ്രയോറി അൽഗോഡ്രം ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു